പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ കല്ല് ഭവനത്തിന്റെ മൂലക്കല്ലായി മാറുക എന്നത് കേട്ടുകേൾവിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു മണ്ടത്തരവുമാകും ലോക വ്യവസ്ഥകളെയും ധാരണകളെയും തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വൈഭവം ദൈവത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്റെ ഭവനം പണിതുയർത്താൻ അവൻ അത്തരമൊരു മൂലക്കല്ല് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിന്റെ പുറകെ അടിസ്ഥാനമായി പാകിയ എല്ലാ കല്ലുകളും ഒന്നുപോലും മികച്ചതായിരുന്നില്ല ക്രിസ്തു മൂലക്കല്ലും അപ്പോസ്റ്റന്മാർ അടിസ്ഥാനവുമാണ് നമ്മളാകട്ടെ ജീവനുള്ള ശിലകളും അങ്ങനെ ദൈവഭവനം ഉയരുന്നു അത് കർത്താവിന്റെ കരവേലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രമേൽ മാനുഷികവും ദുർബലവുമായ ചേരുവകളും ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും സഭ എന്നും നാഥന്റെ ചാരി നിൽക്കുന്നത് ചാരയെന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് ചാരി കിടക്കുന്നു ലീനിങ് ഓൺ ഹേം പ്രിയ ശിഷ്യനെ പോലെ ശിഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകളാണിന്ന് അന്ന് പുരോഹിത പ്രമുഖരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആലില പോലെ വിറച്ച പത്രോസ് ഇന്ന് സധൈര്യം സാക്ഷ്യം നൽകുകയാണ് എന്തധികാരത്താലാണ് തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു മതപ്രമാണികൾ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തധികാരത്താലാണ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് നാഥനോട് ഇന്ന് ശിഷ്യരോടും നാഥന്റെ തിരിശരീരവും സാന്നിധ്യവും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരോടൊപ്പം കാലദേശാന്തരങ്ങളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിനെ പ്രമേയമാക്കി ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയാണ് റിസൺ ക്ലാവ്യൂസ് എന്ന റോമൻ സൈന്യാധിപൻ യേശുവിന്റെ കല്ലറ ഒഴിഞ്ഞു കാണപ്പെട്ടു എന്ന കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ നിയുക്തനാകുന്നു അവൻ ബെർത്തലോമയായെ പിടിച്ച് ക്രിസ്തു എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ബെർത്തലോമിയ പറയും എനിക്കറിയാം അവൻ എവിടെയെന്ന് എന്നിട്ട് ക്ലാവ്യൂസിനെ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി അവൻ ചിരിച്ചുലഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും ഹീസ് എവ്രിവെയർ അവൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഈ ക്രിസ്തു പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള യാത്ര സ്വാഭാവികമോ എളുപ്പമോ ആയിരുന്നില്ല അത് തികച്ചും ദൈവത്തിന്റെ വഴി നടത്തലാണ് അന്നും ഇന്നും എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതി അല്പം വേദപഠനമൊക്കെയായി നടന്നിരുന്ന ബെർത്തലോമിയ അഥവാ നഥാനയിൽ പോലും ശിഷ്ടകാലം അറിയാവുന്ന ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു യോഹന്നാന്റെ അവസാന അധ്യായത്തിലാണ് ഈ വിവരണം മീനൊന്നും കിട്ടാതെ അവർ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് തീരമണയുമ്പോൾ അവിടെ നാഥൻ തഴക്കം വന്ന മുക്കുവന്റെ കണ്ണുകൾ കാണാതിരുന്ന മീനിളക്കം അവൻ കാണുന്നു വലയിറക്കാൻ പറയുന്നു വല നിറയുന്നു കേട്ട് തഴമ്പിച്ച കഥയാണ് ഇത് കണ്ട പ്രിയ ശിഷ്യൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു അത് കർത്താവാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണത് യേശു കർത്താവാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം യേശോ കടലിന് മീതെ നടന്നപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് നീ കർത്താവാണെങ്കിൽ എന്നോട് കടലിന് മീതെ വരാൻ കൽപ്പിക്കണമേ എന്നാണ് ഇന്ന് ആ സന്ദേഹം പത്രോസിനില്ല അവൻ അല്പവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മേൽക്കുപ്പായവും അരയിൽ ചുറ്റി ചാടിയിറങ്ങി നീന്തി നാഥന്റെ ചാരയെത്തി ഇതേ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് പാദം കഴുകിയപ്പോൾ നാഥൻ അരയിൽ കച്ച ചുറ്റിയ വിവരം ശ്രീഹ കുറിച്ചത് സിയോനിൽ താനൊരു മൂലക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കും അത് ദൃഢമായിരിക്കും ദൈവഹിതം നിറവേറ്റാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രകാശമാകാൻ കർത്താവ് തന്നെ അരമുറുക്കി വരുമെന്നൊക്കെ ഇസയാസ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു ദൈവവേലയുടെ ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ കച്ചകെട്ട് ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും പത്രോസിനെ അരമുറുക്കി അവൻ കൊലക്കളത്തിലേക്ക് തള്ളിയെറിയപ്പെടുമെന്നൊക്കെ നാഥൻ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങുന്ന വിശ്വാസ വീരന്മാർക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോട്ടമോ തിരിച്ചു പോക്കോ ഇല്ലല്ലോ യോഹന്നാൻ അവസാന അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ച ഈ സന്ദർഭം പിന്നെ ലൂക്ക മാത്രമാണ് വിവരിക്കുന്നത് അത് പത്രോസിനെയും സെവതി പുത്രന്മാരെയും വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അത് ആദ്യ വിളി അതിന്റെ ഗൌരവം അന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്ന വീണ്ടും വിചാരം വീണ്ടും തിബേരിയാസിന്റെ തീരത്ത് അരങ്ങേറുന്നു ലൂക്ക വിവരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പ്രസംഗിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് പത്രോസിന്റെ വഞ്ചിയിൽ കയറിയിരുന്നതാണ് അവർ മീൻ കിട്ടാതെ ആകെ കുഴഞ്ഞും മടുത്തും നാണം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് കടലിന്റെ ഒരു അളവും തിട്ടവും ഇല്ലാത്തൊരു തച്ചൻ പറയുന്നത് അവിടെ ആഴത്തിൽ വലയിടുക എന്ന് പത്രോസിന്റെ മറുപടിയിൽ അവന്റെ ഈർഷ്യ പ്രകടമാണ് എങ്കിലും നാഥന്റെ കാഴ്ചകളും ഉൾക്കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ ധാരണകളെ അതിശയിക്കുന്നുവല്ലോ ഇന്ന് അവർ കരയ്ക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ചുട്ടമീനും അപ്പവും പ്രാതലിന് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു നാഥൻ അവരുടെ മീൻ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട നാഥന് ഭക്ഷണം ഒരുക്കാൻ എങ്കിലും അവരുടെ അധ്വാനവും തന്നോടൊപ്പം അവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു ഒരു ചിന്ത കൂടി ശിഷ്യന്മാർ അന്നും ഇന്നും തളർന്നവരും ലജ്ജിതരുമാണ് എങ്കിലും നാഥൻ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ ആദാമിനെ പോലെ ഓടിയൊളിച്ചില്ല കനിയണമേ ഞാൻ പാപിയാണ് എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണമേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും പത്രോസ് നാഥന്റെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിൽ അവരുടെ പേരുകൾ നാഥൻ കല്ലിൽ തന്നെ കൊത്തിവെച്ചത്